Sabo da ka kada mutu ya zo wai daga Thailand wanda suna can suna yaki bai ci abinci mai koshi ya zo yi muna saka landa a Najeriya ba za mu yarda ba yanda president ya fada gaskiya ni naje Thailand din nan naje Thailand naje Taiwan naje China idan ka dube na dan Najeriya sai ka dube su mahukunta idan muka dubi matsalar su kansu banking ba a samu da shi wancan tsaffin sabbun kudin sabbi ba kuma ga mutane da wadataccen tsaffin kuda ne to kaga bai yi waka ce baka waratar da tsohon abinci ba kuma ka sabon abinci baka ce kuma kana son ka karbi tsohon abinci da idan aka magance matsala ta ta shafi mutane da ba su da galiyu an magance matsala ga baki daya saboda shi yanzu wannan ya an ya sami harkaci gaba misali to wadannan da sauran wasu labaru da suka shafi harkokin siyasa suna nan tafi a cikin wannan shiri amma sai kun saurari labaran harkokin siyasa Shugabannin gidajen talabijin da rediyo shiyar Arewa sun koka dangane da wariyar da jam'iya mai mulki ta APC da kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa na jam'iyar ke nuna musu inda suke fifita gidajen talabijin da rediyo na kudancin Najeriya ta hanyar ba su tallace tallace amma na yankin Arewa ko Ohu mun gano cewar gidajen talabijin da rediyo na kudancin Najeriya musamman yankin Kudu maso yamma su ake fifitawa ta hanyar ba su tallace tallace na jam'iyar APC da kuma yakin neman zaben shugaban cin kasa ne Tinubu su kuma yan arewa an yi watsi da su sun kara da cewar afili yake jam'iya mai mulki ta APC da gidajen yada labarai na kudanci kawai suke aiki yayin da suka yi watsi da na yankin arewa gaba daya shugabannin gidajen yada labarai na arewa sun bayyana cewar tuna suka aiki da takardar korafi zuwa ga shugaban jam'iyar APC na kasa sanata Abdullahi Adamu da kuma kwamitin yakin neman zaben takarar Tinubu kan hali da ake ciki da kuma kira a gare su da su sauya da kuma kira a gare su da su yi gaggawar daukar mataki ba tare da bata lokaci ba shugabannin gidajen yada labarai na Arewa sun bayyana wannan mataki da aka dauka na yin watsi da gidajen talabijin da rediyo na Arewa a harkokin jam'iyyar APC a matsayin wata manufa take ta mutuncin jama'ar Arewa idan suka yi kira a gaggauta daukar matakan shawo kan matsalar ko kuma ka fata da gidajen talabijin da rediyo na Arewa su kaura cewa dukkanin tarukan jam'iyyar musamman yakin neman zaben shugaban kasa na APC gaba daya shugabannin gidajen yada labaran na Arewa sun sanar da hakan ne a takardar sanarwa da suka fitar wadda aka rarraba ta game nema labarai a birnin tarayya Abuja dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar yayi alƙawarin cewa zai tabbatar da hada kan kasar nan duk da cewa gwamnatin APC mai ci ta riga ta raba kan yan kasar wazirin Adamawa ya bayyana hakan ne a garin Asaba a yayin taron yakin neman zaben sa da mataimakin sa uku kowa inda yace idan PDP ta kai da tudun natsira za ta tsamo kasar daga hali da ta tsance kanta a yau ya ce ba wai ya zo jihar Delta yin gangamin yakin neman zabe bane ya zo ne dan ya nuna godiyar sa ga al'umar jihar inda ya alƙawarin cewa ba zai ci amanar su ko juya musu baya ba musamman ganin cewa yan jihar ba su taba gazawa akan zaben sa ba Atiku ya kara da cewa a sabida haka ne yasa na dauko a kowa dan ya yi min mataimaki inda ya bukaci yan jihar da su ci gaba da marawa a kowa baya musamman ganin cewa shine zai kasance a goban sa Masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da warhaka barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyo da talbijin na Liberty dake Abuja a gargashin jagorancin shugaban wannan shiri Mustafa Ramalan a wannan mako da muke ciki ne dai aka waye gari daga nan wasu jigajigan jam'iyyar APC sun yadda wannan tafiya ta jam'iyyar APC inda suka ce sun yadda kwallon mangoro domin huta da uwa da guda daya daga cikin masu wannan tafiya shine tsohon gwamnatin jihar Adamawa Umar bin Doji Bulila shi ma ya tabbatar da cewa ya bar tafiyar wannan jam'iyya ta APC daga batun wannan tafiya ta jam'iyyar APC sai kuma batun wata tattaunawa da abokin aikin mu yayi da wani dan jarida mai zaman kansa da kenan babban birnin tarayya Abuja mai suna Umar El Faro 
wanda ya mana bayanai da dama akan batun tafiyar dan takarar shugaban kasa na kowane bangare musamman ma jami'an nan ta APC da kuma jami'an PDP har ma da jami'an nan ta Leba da kuma jami'an nan ta NNPP Umar El Farouk dai ya dade yana bayani dangane da irin abubuwan da ya kamata a ce an yi domin kawo ci gaba musamman ma a Nigeria to dole in Nigeria su koka dangane da wadannan sabbin kudi da aka sauya saboda kusan an yi shi a takaitaccen lokaci a wa'adin da aka bada na kammala karba daga bankuna zuwa sauyi daga sabbin kudade kusan wa'adi ne takaitacce to amma matsalan yan Najeriya su sun fiye abubuwa cikin makara zaka ga an nisar da mutun tun daga nesa ba zai yi aune ba to amma matsalan biyu aka samu idan ka dube na dan Najeriya sai ka dube su mahukunta idan muka dubi matsalar su kansu banking ba a samu da shi wancan tsaffin sabbin kudin sabbi ba kuma ga mutane da wadataccen tsaffin kudade to kaga bai yi waka ce baka wadatar da tsohon abinci ba kuma ka sabon abinci baka ce kuma kana son ka karbi tsohon abinci tunda kudin nan shine abinci kuma shine rayuwa mutane na kukan babu kudin nan a tare da su kuma gashi wa'adin an takaita shi in ka je musamman jahariyo bai kaga yanda mutane suke ta tururuwa saboda bankunan suna kamar babban headquarters garin ne anan da maturu wasu yan kanana hukumomi na kusa da kusa wadanda ke da girma wada kila bai wuce kaga banki daya biyu to shine matsalar dole mutane za su bar kananan hukumomin su wasu ma ba daga cikin kwarar birnin karamar hukuma suke fitowa ba daga mazabun su ko gundumomin su ke fitowa su je su kai wadannan kudade kuma banki sai su ta musu tunkaho daga dara saboda babban banki ya bada sanarwar ba zaka bada kudi ba na ajiya idan zaka mika wannan kudaden a maida maka shi asusun ajiyar ka inda ka bada dubu biyu dubu biyu za a samu ka in ka bada dubu 100 dubu 100 za a samu ka ba kamar yadda in ka sa dubu 100 kila za a iya zaren ko naira 50 ko naira 100 a madadin kudin ajiya ba to wannan shi ya haifar da gagarumar matsala kusan kamar mu ce babban banki bai taimaka sosai ba wajen wadatar da kudin isashe ga al'umma da kuma zarge zargen da ake gani kamar wasu daga cikin yan siyasa yan siyasa sun anshe shi wadannan kudade a hannun banki to ya kamata gwamnati ta duba irin wadannan zarge zarge da ake yi na aikata ba daidai ba akan su sabbin kudade da kuma wahalar da yan kasa za su iya shiga nan da kwanaki takwas domin wani kila ma ya daina zuwa wajen kasuwancin shi zai ta kokarin ganin ya sa wadannan kudade ne a banki ko babban abin ta ajibi shine bankunan har yanzu wasu suna ba da tsofaffin kudade wannan kaga shi yake dawo da hannun agogo baya abin da ake ta san a rage su daga hannun al'umma me ya kamata a yi shine idan kudaden nan suka shigo kada a bari su sake fita to kuma ka je zaren kudi daga ATM an ce maka bai wuce ka cire naira 2020 ba ka hakura za ka cire 2020 din ko da hidimar ka ta 2100 ne kuma sai ka kare da naira 2020 kuma tsohon kudi ka ga in za ka kashe kila inda zaka sai abu ba za a siyar maka ba in kuma ka dada shi banki layi yayi yawa to matsalar da yan Najeriya ke ciki kenan dan jarida mai zaman kansa da kenan babban birnin tarayya Abuja kenan Umar El Faru a yayin da abokin aikin mu ke tattaunawa da shi a yayin da zabe ke ci gaba da karatuwa a sassa daban-daban na Najeriya mun tsin kai tsohon hafsan sojojin Najeriya tsohon shugaban rundunar sojojin Najeriya Lieutenant Janad Yusuf Tukurburatai yana tab yana bade kinin cewa za a gudanar da zabe kamar yadda aka tsara Janad Yusuf Tukurburatai ya tabbatar da cewa idan akai karatun baya ko a lokacin da ake fuskantar matsalar rashin tsaro a wasu sassa na Najeriya an gudanar da zabe balle yanzu da yake da yakinin cewa an samu zaman lafiya a sassa daban-daban na Najeriya idan aka yi la'akari da shekarun baya ya ce akwai yakinin za a iya gudanar da wadannan zabobuka banda wannan kuma Najeriyan ko kuma mu ce gwamnatin Najeriya ta dade tana yi kuwar cewa ba ta bukatan katsalan da daga wasu kasashe na kasashen ke tare wajen ganin an gudanar da wannan zabe inda a kwanakin baya shugaban kasa Muhammad Buhari ya gargade wasu jakadu da suka zo Najeriya inda ya tabbatar da cewa da su guji tsoma baki akan harkokin zaben Najeriya da su gudanar da ayyukan da ya kawo su wannan yasa mun tuntubi masanin harkokin siyasa kuma dan jami'ar APC da ke nan babban birnin tarayya Abuja mai suna Dr. Haruna Garba wanda ya mana karan bayani akan kalaman na shugaban kasa ayar ni ban taba jin dadi ma irin yanda ya wannan magana saboda abun da yasa da Amerika suka yi zaben su akwai wani dan Afirka wanda ya je na observing ne ya dona turon ya fadi yace bai fadi bai je na rushe majalisa yana rurushe wajaje duka ya yanzu Beirut wanda ya ci din an hana shi ya Brazil yanzu 
wanda ya ci din wannan diyata da riot ana ina wannan observers din suke don Allah duk wanda inda kaga mutane sun yi observer za su kawo muna matsala sun ga gwamnati ne da muke da suka je Senegal ba haka matsalan da ya faru a Senegal ba da suka je ko da buwa ba haka abin da ya faru ba da Laurent Bago mu abin da muke so abin da prison ya faɗa sun zo ambassador ne ambassador ba ruwan su da maganar zabe mu mu yan kasa ne citizen ne muna da muna da nationality muna da independent din mu muna da ambassador mu a kasashen su saboda haka kada mutu ya zo wai daga Thailand wanda suna can suna yaki bai ci abinci mai koshi ya zo ya muna saka landa a Nigeria ba za mu yarda ba yanda prison ya faɗa gas ni naje Thailand din naje Thailand naje Taiwan naje China to naje Pakistan naje Bangladesh na san duka wannan wajajen mutun da kamar waje wannan ambassador na Thailand din ai da ya faɗa magana yace ya haka ne kuma ku ce ku ci gaba da naku kawai ku bar kuma su yi gaba da nasu yanzu misali kamar mutum ya zo daga US sai ya sa muku baki bayan su ma suna fadan ku na UK wanda suka rene mu mi yasa matan nan aka sauke Boris Johnson kuma matan ta sake da zo kuma aka kawo su suna dina is it not why shiga maganar su kaga America sun kaza London to in an Nigeria ne sai ya ce wai muna da observers wani observers muke da shi wannan peace accord din ma mi yasu ba za rubuta don kowa ya yarda saboda wanda suka ci gaba din da peace accord din to 19 an yi wani zabe da ABC suka ce lokacin da prison Muhammadu Bahari ya ce abinda katsalan da abinda jana Abdullah Abdullah uh, Abdul Salam ya ce wai za su je su roki wancan ko da aka yi sign peace agreement ya fadi ya fadi wani za ku roke shi na miye amma a boroboro ya fito ce wai za ku je su roke shi don yanzu kasan tana tension to wani tension muke da shi wai kuma mutum wanda aka yi sign agreement da shi ne to dun mutum kai ka taba ganin bera ya ga mu ya ga abun nan kule ya tsaya ne to da abace mutu ya mu mun sa abun aikin bera da aka yi cikin villa shi wanda yake cewa shi Abdul Salam yayi to wani shawara shi zai ba mutane yanzu wanda za su yarda sai dai kawai dai a bishi kawai na shekarun sa kawai amma ba wai ni baban gida da Abdul Salam wallahi sun magana su dari bana kawai ina jin magana su ne haka saboda na san ni soja ne na san me su kai wa Nigeria kuma na san illan da su kai muna saboda haka ni suna magana kawai da Abu Basan jo ina kallon su ne haka don yanzu Abu Basan jo ba ka giya mun da fada ba wai shi ya endorsing OB ya yi me ai in ya endorse din kama zai ka fadi a zabe to in tuna ji ya endorse Buhari bai je ba 215 din na ma rawan nan da yake bai endorse din sa ba wanda ya zaba da ba ya ya ka da mu tuna ji din ai bai ka da mu ni endorse na wallahi da a ce ma ya ce tunun buda mu fadi kwanda ma da bai so ba mu mun san cewa dama shi social media ne ya shiga cewa wajen yan social media ma su cewa obi ya ci gari kaza sit at home bai je musu magana ba kuma zai ci zabe mutane mahaukata ne ba mu da kokolwa ne jigo a jam'iyyar APC da kenan babban birnin tarayya Abuja kenan dr Haruna Garba yayin da yake mana karin bayani dangane da kalaman da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi na tsamu bakin kasashen waje musamman daga harkokin siyasar Najeriya ko kuma daga batun zaben shekara ta 2023 mai tafi yanzu kuma sai waka da aka yi wa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC Sanata Bola Ahmed Tinubu
Wakarda akaiwa dan takarar shugaban kasa na jami'ar APC kenan Sanata Bola Ahmed Tinubu idan masu kallon mu da sauraron mu suna tare da mu a cikin wannan shiri na cirbar demokradiya a shekarar da ta gabata ta 2022 mun kawo wata hira da muke da sakataren jami'an nan ta NNPP a Nigeria engineer Buba Galadima wanda yace suna da yakinin nasara musamman a wannan tafiya ta su ta jami'an NNPP Injiniya Abuba Galadima a wancan lokaci dai ya ce al'umman Najeriya na fashi tausayi musamman ma talakawa idan aka yi da aka yi da irin halin da wannan gwamnati ta jami'ar APC ta jefa su a ciki ga da yadda tattaunawar ta mu ta kasance da shi injiniya Abuba Galadima a shekarar da ta gabata ta 2022 to mun doshi hanyar zuwa aljanna don kace NNPP sabuwar Najeriya logon ta kayan marmari ko kuma kayan aljanna to larabar da za ta yi kyau abjuma da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta jami'an nan yau watan ta shida zuwa bakwai kacal a hannun mu mun yi zabubbuka na shugabannin jami'a daga unguwa har zuwa abuja mun yi zabubbuka na zakulo yan takara ingantattu tun daga house of assembly har zuwa shugaban kasa yanzu muna bi jiha jiha mun bi wajen jiha 20 zuwa sama muna bude officiosin jami'a muna tabbatar da dukkan shugabannin nan da aka zaba aka zaba na jiha da yan takara suna nan daram dam dam ta mutanen Kaduna kuma mutane ne masu rayuka za mu gansu a wannan kewaya wanda muke yi mun ga abin al'ajabi da yawa abin al'ajabi shine akwai wuraren da muka je kafin mu shiga gari ana taron mu wallahi tallahi da ni da kwanko san muna kuka da hawaye ga yanayin al'umma da yara da mata da talaka da muke gani da kuma irin dandazon fitowa yadda ka san fari yadda ka san aljannu ake fitarwa daga kasa haka muke ganin al'umma wannan ya nuna mana abu daya shine cewa al'umma suna neman mafita that al'umma suna neman suna neman ceto that al'umma suna neman shugabanci na kwarai that al'umman Nigeria sun gaji da wa'annan jam'iyu na kariya na bogi na banza na azalmai wanda suka ci suka cinye da namu da na ya'an mu da na jikokin mu za su samu cikin wani matsayi al'umma na neman canji in Allah ya yadda ita wannan jam'iya ita za ta kawo canjin nan da ake nema idan da ba mu fito ba ana iya juyin juya hali a Najeriya fitowar mu shine yake baiwa al'umma karfin gwiwa cewa fa ashe za mu iya samun canji na kwarai domin wa'annan sun yi an gani saboda haka in an ba su dama za su iya kwatawa Bogagyan dan siyasa kuma sakataren jami'an nan ta NNPP a Najeriya kenan injiniya Buba Galadima 
a wata tsohuwar hira da muka yi da shi akan batun tafiyar su ta jami'ar NNPP to anan babban binin tarayya Abuja kuwa kungiyoyi na matasa musamman daga bangaren mata da kuma na maza suna ci gaba da guranar da tarurka akan batun tafiyar jami'ar APC da kuma irin alƙawuran da dan takarar shugaban kasa na wannan jami'a ya daukawa al'umman Najeriya musamman matasa da cewa idan ya zama shugaban kasa ga irin abubuwan da zai iya yi wa wadannan matasa a bangaren harkokin kasuwanci ma dai ba a bar dan takarar shugaban kasar a baya ba inda yake da yakinin cewa zai bunkasa harkokin kasuwanci da kuma bangaren sufuri har ma da samar da tsaro da kuma bunkasa bangaren lafiya da uwa uba bangaren ilimi to matasan suna ci gaba da gudanar da irin wadannan tarurka a nan babban binnin tarayya Abuja a wani taro da matasan suka gudanar domin nuna goyen bayan su ga dan takarar shugaban kasa na jami'ar ta APC Sanata Bola Ahmed Tinubu Uban wannan tafiya dai shine Alhaji Ibrahim Mujittaba wanda yima abokin aikin Musa Minisani karin bayani dangane da nuna goyen bayan su akan wannan tafiya ta Sanata Bola Ahmed Tinubu a wannan zabe wato wannan taro dalilin shi shine wato a tara mutane a tunatar da juna akan abubuwa da suka shafi abubuwan da suka shafi yau da kullun ta nan hanyar abin nan na'ura mai fasaha wato digital economy da harkoki da su shafi cigaban mata da kuma cigaban matasa da kuma shi kansu harkace da kayya da kuma abubuwa da suka shafi dai kowa da ya musamman karkara ko wasu mutane da ba su da gali so sai muka ce to ah tunda su yan siyasa suna da nasu tsara bari mu tsaya mu yi kalli wannan tsaran da kai kun basira mu ga to ya za mu yi mu kan mu mutane ma da suke zabe ba wai a musamman wai campaign ko rally ba haka ya za mu mu tunatar da kanmu ko mu ko ya mu kan mu wasu abubuwa sababbi da za su taimaka mu kan mu din mu tunatar da kanmu san me ya kamata mu yi mu kuma sami wato mu samu kuma wato masaniya akan abubuwan da aka yi a kuskura kurakuran da aka samu da kuma abubuwan da zamu yi nan gaba dan mun magance matsaloli da suka shafi al'amuran mu a cikin wato mutane da kuma al'umma gabaki daya in ka san ka dubi farko yanayin yanda siyasa yake yanzu a Nigeria yanayin yanda ake daukan campaign kowa yanda yake taba ba a jawo su matasan mu a ciki yanda ya kamata to sai muka zo na muka tattauna sai aka ce to wannan taro da ayyan campaigns da ake mu mu kawo shi ta wani fanni wanda zai jawo matasan mu da kuma iyayen mu mata a ciki dumu dumu wanda kuma ba wai kai zamu ji a yi maganganu bane a'a mu jawo su yanda zamu ji ta ba kinsu sannan mu kuma mu yi kokari mu yi magana da su yanda za mu fahimtar da su yawa cewa lalle lalle wane shi ya kamata ku zaba wato asuraji bola ahmed tunu a cikin agidojin su akwai tallafawa matasa yadda za su kasance suna da suna da sana'o'i da kuma ilmi wanda zai sa su dogara da kansu to kuma mu gaskiya muna san mun yi mar muna mu yi marhaban da wannan a idea saboda abin da muke bukata kenan matasa mu bai kamata a ce su zauna kowa ya gama karatu wadanda suke karatu kenan kowa ya gama karatu sai ya tsaya yana jiran gwamnati ce za ta bashi abin yi ko kasashen da muke dubawa muna ganin cewa sun ci gaba a da muke kiran su advanced countries ba gwamnati take bawa kowa da kowa aiki ba ita gwamnati aikin ta shine ta tanaji abubuwa muhimmai wanda za su sa mutane masu zaman kansu private individuals kenan su iya yin kasuwancin su ko kuma wasu hanyoyi dai sana'o'in su ta ba tare da sun samu wasu matsaloli ba wasu daga cikin matasa da suka shirya wani babban taro anan babban binnin tarayya Abuja kenan a yayin da a cikin tafiyar tasu suke nuna boyan bayan su ga dan takarar shugaban kasa na jami'ar APC Sanata Bola Ahmed Tinubu da kuma irin aikace aikacen da zai yi wa al'umman Najeriya idan har aka zabe shi a wannan tafiya Yanzu kuma sai wakar da aka yi wa dan takarar shugaban kasa na jami'ar PDP Alhaji Atiku Abubakar.
takar da aka yi wa dan takarin shugaban kasa na jami'ar PDP Alhaji Atiku Abubakar kenan a yayin da ake ci gaba da musayan kalamai a tsakanin al'ummar Najeriya da kuma shugabanni musamman a bangaren babban bankin Najeriya wasu daga cikin al'ummar Najeriya dai yana kokawa cewa batun canjin kudi zai je fa al'ummar Najeriya a cikin mawuyacin hali a yayin da wasu bangarori ke yabawa akan matakin da gwamnatin babban bankin Najeriya ya dauka na batun sauya kudi wannan ya sa mun ji ra'ayoyin al'ummar Najeriya akan batun sauya takaddun kudin inda da dama daga cikin su suke yabawa matakin da gwamnatin babban bankin Najeriya wato Godwin Imepile ya dauka na batun sauya kudi Changing one long cutting, but I don't think I'm going to be able to do it. But I think that the people who are doing it are not able to do it. They 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 are not able to do it. aka bar masu kudi su kai abin da suka ga dama to ita gwamnati za ta yi tunanin haƙiƙa so za kudin nan bai fita ba aka canza kudin da da Allah tana ganin zai zame mana alheri to mu talakawa ba abin da ya dace mu yi sai mu yi fatan ubangiji Allah sa hakan ita ce mu fita a wannan kenan haka da aka yi kaga yanzu kowa da kowa zai san ta yin shi in ma ka ji kudi dan kai wani abu da su to dole ka hido su kuma a gane kana da su ba wata hanyar da zaka bi to sometime muna samun irin wannan abin a cikin kasa to wannan da ya canjin kasa kudi an taba yin shi tun kafin mu dai mu yi wayo tun lokacin shi shugaban mu a baya ya taba yin haka wanda ba mu san mu abubuwan da ya haifar ba a wannan lokacin ya haifar da ci gaba ko kuma bayan ya harfar gaskiya a lokacin ba mu sani ba to gashi yanzu ya dawo a lokacin mu to Mudi ya abanda miki pata, shini Allah ya saa ya zama mana alihiri ya kasa. Mungu maba alihiri vane, to Allah ya deishi ya sani, Allah ya wangizi ya kawa mana alihiri ya chiken kasarum. To gamede chenja kudidi na, gaskia ni bonganka maa, an chenja kudidi na shini ze temeke muba. Wancha ba ze temeke muba, nzi ama ngwane tisunga shini ze yufasu chenja, ama ata wurina ba ze affecting business na waba. So ni ba sani ba duk abin da gwamnati sun ga zai kiyo sai su yi shi amma yanzu ga shi ne yanzu Allah ya da ikon sa yanzu gwamnati ga shi ne yanzu ta fito da canjin kudi za a yi jama'a sun fito suna ta kuka suna ta kuka suna ta kuka saboda sun tara sun koyi sun ki su fito da shi su raba jama'a to alhamdulillah yanzu ga shi ne dan fito wadda aka da shi din nan ana dan raba jama'a mu ma yanzu dai mun ga dan aikin nan ya dan canja ba kamar da ba eh muna samu dan alheri muna samu iya bakin gurgudan mu abin da Allah ya ba mu mu ciyar da kanmu mu ciyar da iyalanmu magani asibiti duka gabaɗaya muna nan abin da muke fama da 
wasu daga cikin al'umman Najeriya kenan da suke yabawa akan matakin da wannan babban bankin Najeriya ya dauka godun Imeple na batun sauya takaddan kudi yanzu kuma sai wasikan nan ta malam Tinau tare da ashuru sanu ba zanga malam Tinau yace mugunta tsarin fako Allah sarki oh oh kai jama'a yanzu muna ji muna gani hakan za a tai to wai wane ne ya zama runa mu wane ne kuma ke bakin cikin wane ne kuma ke tunanin taimakon mu mu dai in ji malam Tinau mun sa zato da tsammani da kyautatawa da ganin gaskiya akan wannan al'amura ba wai da mugunta aka kawo shi ba amma kuma a karshe mun lura cewa mu ake so a jefa cikin kududdufi kududdufin ma mai kwalabi kai ba bayan nan an ce salga za a kai mu ji don a jefar a to dan abin da muka samu cikin kunci cikin hukuma cikin yanayi na rashin tabbas ba mu toshe uwar hanji sannan ba mu jin dadin zama ba mu iya yin mabacci magaruba da ta zo shi kenan an shiga tarar rabi al'amarin nan an ban mu cikin wani irin yanayi kullun ana ta mana wani yunkuri ana ta nuna mana wani yatsa da alamar wai a so a taimaka amma ina har yanzu ba mu ga komai wanda zai wanzu da alkhairi ba to shine malam ta nau yace ba girin girin ba kwanga mugunta fa tsarin fako ci yanzu dai talaka ya rasa yadda zai yi da kudi in yazo zai mika yana tsoron wanda ma zai bai kama wanda duk zaka ba ba zai ma karba ba shin wai ina muka fito kuma ina za mu nufa ni an ce da sauran yan kwanaki wanda dudu duba su wuce takwas ba wasu ma suna ganin sun dara dan takwas din kila ma ka ce tara to koma dai guda nawa ne amma a ba mu dama mana kuma a so a yarda a tsara mana yadda za mu yi tunda mu dai kudin ba su ishe mu ba ba su wadata ba ba mu ga launin su ba ma wadansu ma da ake fadin mu dai muna ganin guda daya wannan babban da ake fadi to amma ina sauran su kan nitse kaga fa zancen nan gaskiyar magana to fa muna nema mu koma gaiwa domin mun fara cin jikin mu da kanmu tunda kaga mun hana yan uwan mu duk wani dan abu masaruhi ko min kankanta idan dai har ka ce zaka mika kudi babu wanda zai je yarda ma ya karba to kuma za mu ci kenan koko za mu daina ci ne shin za mu shiga koko za mu shine ni shiga ne za mu tafi koko a a za mu je mu kwanta to maganar nan fa a je a yi hankali ya kamata a natsa a duba wai mugunta fa tsarin fako in ji malam ta nau gaskiya abinda aka tsalla yana nan dawowa jikin mu kwanga fa wannan lamari mun kasa gane kan gabas to ba girin girin ba mugunta ta riga ta ishe mu mu dai mun yadda fa tsarin fakon ne karkan wasikar malam ta nau kenan a wannan rana wasikar malam ta nau kenan wanda ashuri sanu ba zanga ya karanto muku masu kallon mu da sauraron mu duka duka anan muka kawo karshen wannan shiri a madadin shugaban wannan shiri Mustafa Ramalan Inji da Balarebe Muhammad Bello ke sa ido domin ganin wannan shiri ta zo muku. A madadin su, ida na shirya shirin da kuma gabata. Umar Abubakar Malani ke cewa ku masu kallon mu da kuma sauraron mu makasance lafiya.